二零二三年六月，中部谈判传出消息，不丹将归还中国大部分领土。此消息一出，最受影响的不是中国和不丹，而是印度。印度听到消息后，直接大呼：“这是侵略！”为何中部之间解决争议领土问题的谈判，印度会对此表现不满呢？大家好，欢迎来到星球热点。国家大事从不缺席，舆论场中抽丝剥茧，聚焦独家中国资讯。点赞加关注，带你用不一样的视角读懂。中国故事。不丹这个位于南亚大陆北侧、土地面积不过三点八万平方公里、人口不到八十万的国家，和印度一样，是中国十四个陆地邻国中唯二没有与中国划定边界的国家。相较于印度，中国与不丹的关系更为尴尬，因为中国至今都未能与不丹建交，两国属于非正常的国家关系。看起来中国与不丹的关系似乎很差，但实际上两国的羁绊源远,远流长。在血缘上，不丹国的主体民族不丹族属于藏人的旁支，说不丹与中国藏民同文同种并不为过。在两国关系上，不丹一直在外交领域支持中国，在历史上，不丹曾是中国的藩属。是中华文明圈的一部分。自公元七世纪起，不丹便是吐蕃王朝的领地。随后，经过藏民的不断迁居，在不丹形成了专属的部落政权。一七三零年，因成功调停内乱，不丹成为清王朝的藩属，接受清廷的册封，每年朝贡。这一局面在十八世纪末期发生改变。一七七三年，早已在南亚大陆站稳脚跟的英国人发动对不丹王国的一系列侵略战争，最终一。一九一零年，英布两国签订普纳卡条约，不丹正式成为英帝国的保护国，被并入英印度总督辖区。英国殖民者的介入也为中部两国的边境问题埋下祸根。从地理上看，不丹夹在中国与印度之间，不丹南部与印度相连，东西北三个方向同中国接壤。中部两国虽然没有就边界问题签约划线，但传统意义上，两国以喜马拉雅山脉为界。但因为英国人的介入，两国在边界逐渐发生分歧，或因为过去没有专业的勘定技术，或因为西方殖民者恶意绘制错误地图，或因为中国局势混乱，邻国趁机侵占中国领土。中国与不丹有多块争议领土。中国政府认为，中部之间的领土争端主要涉及查马普。基武、鲁林、洞朗、莫拉萨丁、白玉等六块地区，面积共约四千五百平方公里。两国边境实际控制区犬牙交错，两国边民在放牧时不时会触发边境摩擦。为终止永无止境的边境冲突，一九八四年中部两国开始举办边界会谈，至今两国已进行二十多轮会谈，但直到现在还没有彻底解决中部边境纠纷。这背后，印度居功至伟。不丹学者常喜欢用两块巨石中的一块土豆来比喻不丹的处境。事实上，中部两国边界问题的纷乱不休，甚至是不丹至今都未与中国建交，都是拜印度所赐。在政治上，新德里当局将不丹视为特殊属地，肆意侵犯不丹主权。在经济上，印度深度掌控不丹，牢牢攥住不丹的钱袋子。在外交上，不丹受印度钳制，仅仅与少部分国家发展外交关系。一旦发现不丹与其他国家的合作稍有进展，印度就会迅速重拳出击，从中作梗。在极端情况下，印度甚至会亲自下场，在两国交往上制造困难与冲突。二零一七年的中印洞朗对峙事件就是典型代表。中印洞朗对峙事件，明面上是印度担心中国修建基础设施侵害不丹在当地的权益，但背后是新德里当局对中国加强边境控制的忌惮，与中不建交，乃至于一系列经济与军事合作的恐惧。此前，印度媒体就曾经渲染，一旦中部边境敲定，西里古里走廊将无险可守。印军担心，一旦洞朗公路通车，中国极有可能在中印冲突时快速占领西里古里走廊，切断印度本土与东北六邦的联系。其二，印度借洞朗事件维持印度在南亚的霸权地位，保持对南亚小国的影响，加强对不丹的控制。作为两块巨石间夹着的土豆，印度一直把不丹作为防范中国的缓冲区。为确保自己的国家安全，印度要确保对不丹全方位的控制。
。洞朗对峙事件的大背景是二零一二年时，经过中国外交人的努力，中部边界谈判取得突破性进展，两国就边境划定问题确定政治方针和实施办法，极有可能在短期内解决两国边界甚至是建交问题。察觉到手心的小弟要跑，印度一方面对不丹当局施压，延缓中部边界谈判。另一方面，在洞朗地区刻意制造冲突，为两国建交添堵，进一步加深不丹对自己的依赖。因此，在得知不丹将库拉港日丰、麦拉山口以及宁玛等地区还给中国后，印度媒体谴责中国侵占不丹领土，但本质上，印度人还是想挑拨中部关系。那在印度的层层阻击之下，不丹人为何还能不畏强权，努力推进中部建交呢？是因为不丹人在中国身上看到新时代的希望。长期以来，因为地缘的问题，不丹一直执行亲印的政策，在政治、经济、外交上依赖印度。但一九七五年发生的一件事，改变了不丹人躺平的想法。一九七五年，印度趁邻国西金内乱之际，直接将其吞并，这令不丹产生巨大危机感。因为印度也曾以西金保护国自居，不丹人害怕自己的国家有一天也会因为印度而消失。自此，不丹开始积极融入世界，扩大外交接触面，并开始积极与中国接洽，推进两国边界敲定与建交。特别在中国经济崛起、提供“一带一路”倡议后，不丹向中国靠拢的态度更加明显。因为不丹人在中国与南亚国家的合作中看到真切的好处，如中巴经济走廊合作、中国与斯里兰卡、汉班托塔港项目合作、中国与马尔代夫友谊大桥项目，这些都是“一带一路”倡议成功的典范。搭上中国的经济顺风车，南亚各国都得到长足发展；而反观印度合作，则是一潭死水，毫无前途可言。印度自己的基础建设水平都一言难尽，哪里有能力支援不丹的建设？即便印度人攥着不丹人的钱袋子和发展前景，但全球最不发达国家的认证，已经说明这种选择的错误与失败。除了中国，还有谁能改变这一切？不丹非常想借由中国在青藏高原的铁路和公路网络，摆脱对印度的交通依赖，在全球范围内寻求更多的商业机会。可是，参与“一带一路”倡议需要该国与中国建立正常的外交关系。印度长期的前置与中部间未定的国界，就是中部建交路上最大的绊脚石。此外，在民族血缘和文化上，不丹与中国西藏关系更加密切，这代表不丹民众能更好地融入西藏地区。的经济发展与对外贸易上，所以即使顶着印度的巨大压力，不丹人也要坚持与中国商讨边界及两国建交问题。终于在历经多年谈判后，中部两国在解决边境问题的框架上达成一致。二零二一年十月中旬，中国与不丹签订关于加快中部边界谈判三步走路线图的谅解备忘录。外界普遍认为，该备忘录的签署是中部两国解决边境争议的里程碑，为未来两国正式建交奠定基础。学者指出，所谓的中部三步走，类似于中印边界谈判的三步走框架，即先明确两国边界划定的基本原则，再具体解决边境争议问题，最后通过技术手段勘定国界并签署协议。收回中部边界库拉港日丰、麦拉山口以及宁玛等地区总计一千五百平方公里的土地，就是中部边界问题三步走解决方案的成功实践。过程中，中国先进的勘测技术就发挥巨大作用。过去因为技术原因未能准确测量的山脉国界。在卫星遥感图像面前清晰无比，不丹一方对此再无争议。随着两国地质工作者的不断努力，中国与不丹国界已逐步清晰，中部建交在望。二零二三年三月下旬，不丹首相策林在访问欧盟众国期间，接受比利时《自由报》时表示，中部两国将在短期内举行会谈，为两国边境条约的最终签署做好准备。此言一出，迅速引爆印度舆论，媒体普遍将其认定是印度外交影响力的失败与军事上的新威胁。但面对日益强大的中国与更为宏伟的方案与棋局，一切阴谋与算计都将无济于事。好了，今天的内容到这里就结束了。大家觉得中国最应该收回的领土还有哪些？欢迎在下方留言互动。如果你喜欢小编的影片，还请大家多多点赞转发，让更多的人一起见证中国进步。关注我的频道，这样既能回顾往期视频，又不会错过之后的精彩内容。那我们下期节目不见不散。